மீனாட்சிம் இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு பிளாக் தான் பார்க்க போறோம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சோளா பொரியும் சன்னா மசாலாவும் பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ரைஸ் வந்து பண்ண போறோம் இன்னைக்கு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அகாரா வச்சு தான் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிச்சன்ல இருந்ததுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா உண்மையை சொன்னா அகோரா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எந்த பொருள் எடுத்தாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் யாரெல்லாம் அகரா வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வந்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷனாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு ஹை பட்ஜெட் கொடுத்து வாங்குகிற பொருளை வந்து நார்மல் பட்ஜெட்டில் நம்ம வாங்கலாம் அதாவது ப்ரைஸ் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸும் கண்டிப்பாக காம்ப்ரமைஸே கிடையாது நிறைய ப்ராடக்ட் நாங்கள் கொஞ்சம் வருஷமாக யூஸ் ஒரு ஒன் இயராக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதில் சில ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகரோர் ரெஜென்சி ஏர் ஃப்ரையர் இதை வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் நாளாகவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன பண்ணிக்கலாம்னா எல்லா மோடுமே இருக்குது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு மீட்டு ஃபிஷ்ஷு ப்ரான்ஸு பீட்ஸா அப்புறம் ப்ரீ ஈட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு க்ரில்லு இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதை இதை பற்றினா ஃபுல் வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ இதில் என்னென்னமா நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து ஃப்ரை மாதிரி அதாவது கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிக்க போகிறோம் ஆயிலே இல்லாமல் சூப்பர் ஸோ அதுதான் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகருடைய எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ப்ராடக்ட்டு இதில் வந்து ரைஸ் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ்வலாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நிறைய பேர் வந்து இந்த மார்னிங்கில் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக காலையில் எழுந்திரிச்சி வச்சுட்டாங்கன்னா அடுத்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பிளண்டர் பார்த்திங்கன்னா அதை விட சூப்பர் நமக்கு வந்து டக்குன்னு அரைக்கிறதுக்கு பொடி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது இது வந்து சாப்பர் சாப்பர் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வெங்காயம் கட் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக கட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதை விட பூண்டு இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் நீங்கள் இதில் போட்டிங்கன்னா உடனே நல்லா பொடி பொடியாக கட் கட் ஆகிடும் ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா நீங்க <laughs> 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 அதுக்குலாம் <laughs> 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 இருக்குமே இருக்கு 
ஈஸியா ரொட்டேஷன் எல்லாம் வெயிட் கம்மியா இருக்கும் ஈஸியா ஹேண்டலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மாவு போட்டுறீங்களாமா மாவு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ள போட்டுக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க உங்க கிட்ட தான் அகர் அந்த இது மாவு பண்ணிருக்கு அப்படியே கையில பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டு இருந்தாங்க முன்னாடியே ஸோ வந்து டக்குன்னு இது என்னன்னா மேல வச்சிருப்போம் எடுத்து இது பண்ணணும் அதனால வந்து அப்படியே கம்மியா பண்ணும் போது இது பண்ணிடுவாங்க கம்மியா பண்ணும் போது அதுல இதுல நிறைய பண்ணும் போது இதுல பண்ணிக்கலாம் கேக் பேக்கிங் பண்றதுக்குலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் முதல்ல இந்த ஸ்டாண்ட் மிக்சர் கீழே கிடக்கும் ஏன்னா அடிக்கடி பேக்கிங் பண்ணுவோம் இப்ப பேக்கிங் பண்றது கம்மி ஆனா சீக்கிரமா பண்ணுவோம் ரெகுலரா நாங்க பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இதுல வந்து சக்கரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது வந்து அரை ஸ்பூன் கணக்கு அதனால ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஆயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஐம்பது கிராம் ஆயில் ஊத்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தயிருங்க தயிர் வந்து ஒரு கப் அளவு தயிர் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஃபஸ்ட்டு இப்படி முதல் தண்ணி ஊற்ற வேணா இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நான் ஏன்னா மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க இப்படி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா நமக்கு பூரி மாவு அளவுக்கு வந்து இதை பண்ணணும் மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம ஆயில் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் முடிஞ்சோம்னா இந்த லிவர் எடுத்துகிட்டு இங்கே எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக மாவு வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா வந்து திக்காக இருக்கணும் அதாவது பூரி மாவுக்கு பிணையிற மாதிரி இருக்கணும் எப்போயுமே சோளா பூரிக்கு வந்து பூரி மாவு பிணையிற பதத்துக்கு பிணைஞ்சிக்கணும் இலகா பிணங்க பிணைஞ்சிங்க அப்படின்னா அது திரட்டி நம்ம போடும்போது ஒரு மாதிரி லூஸ் ஆகிடும் நம்ம போடும்போது கோணல் மானெல்லாம் வந்துடும் அதனால் இதை பாருங்கள் ஒரு பொட்டு மாவு கூட இதில் ஒட்டில் பாருங்கள் சூப்பராக நமக்கு ஈஸியாக மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து கையில் சும்மா ஒரு உருட்டிட்டு நம்ம அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் பர்ஃபெக்டாக வந்துடுச்சு மாவு அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு விட்டு உருட்டி எடுத்து வச்சுட்டு கடைசியாக நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதுதான் மூடி வச்சிடலாம் ஓகே இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து இதில்ப்பா இது பண்ணுறதுக்கு என்னது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் துளியா இல்லை 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 சும்மா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து நம்ம இப்போது ஒன்றுமே போட வேணாம் அப்படின்னாக்கா மேலே வந்து மிளகு தூள் போட்டுட்டு உப்பு போட்டுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு இப்போ குழந்தைங்களுக்கு கூட வேணும் அப்படின்னா ஆயில் இல்லாமல் இது பண்ணி ஃப்ரைடு போட்டுட்டோ மாதிரி ஸோ அதுக்காக வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து வேகலாக்க வேண்டாங்களாமா ஆஹா வேண்டாம் இந்த கத்தி பார்த்தீங்கன்னா அகோராவடது இது வந்து வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷம் இருக்கும் இல்லப்பா ஏழு வருஷம் இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாமா உருளைக்கிழங்கில் வந்து லைட்டாக நம்ம சால்ட்டு போட்டுட்டு ஒரு பெரட்டி பெரட்டி ஊற வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதேமாரி ஆயில் வந்து இதுக்கு ரொம்ப தேவைப்படாது நம்ம லைட்டாக மட்டும் ஒரு இதை வருங்க சூப்பர் இதை வந்து வேக வச்சிடலாம் பையங்க வச்சு ஒரு வேலை வரலட்சுமி தம்பி வந்து தூங்கிட்டாப்ல வரணும் வரணும் வீடியோல வரணும் வரணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் தூங்க வச்சோம்னா உள்ள தூங்கிட்டு இருக்காப்புல கீழே அப்பா இருக்காரு இன்னைக்கு நாங்க இதை முடிச்சுட்டு எங்க போறோம் ஒரு பங்கன் போறோம் பங்கனுக்கு போறோம் இன்னைக்கு பங்கன் நாளைக்கு பங்கன் எஸ் நாளைக்கு நாளைக்கு கோயிலுக்கு போறோம் ஆமா எப்படி நம்மளுக்கு வேலை பயங்கரமா ஆமா ஸோ இதுதான் காய்ஸ் நம்ம இதில் தான் வந்து வைக்க போகிறோம் அகாரோடைய ரஜன்சி ஏர் ஃப்ரையர் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பிளேட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு கிரில் வைக்கிறது எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே ஆமாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன போகிறோம் கைப்பொடி காட்டுருப்பா கைப்பொடி கிரில்லு எல்லாமே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் இதில் தான் வந்து வைக்க போகிறோம் ஃப்ரைடு பொட்டேட்டோஸ் மாதிரி வரும் இது கைஸ் இது என்னென்ன ஏர் ஃப்ரையர் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் இல்லாமல் சமைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெனிஃபிட்டான ஒரு விஷயம் ஆமாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதுதான் அதுவே ஆன் ஆயிடுச்சா இதில் ப்ரீ மோட்லாம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதாவது ஜஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் சிக்கன் வைக்கிறீங்கன்னா சிக்கன் பேக்கிங் பண்ணிங்கன்னா பேக்கிங்கு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை இப
நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை மோட்லேயே வைப்போம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணிக்கோ இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே ஆ ஏர் ஃப்ரையர்மா காற்று வரும் அதுக்கப்புறமா <laughs> போறோம் <laughs> 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 இப்போ தேங்காய் வந்து திருவி போட்டால் தான் நல்லா மிக்சியில் அறப்படும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ பிளண்டர் வச்சு நல்லா வந்து இதை ஒரு சாப் பண்ணிக்கலாம் சாப்பர் இது பேர் சாப்பர்மா சாப்பர் சாப்பர் அண்ட் பிளண்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பர் அண்ட் பிளண்டர் ரொம்ப இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைக்கிறதுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் அதுக்கப்புறம் மற்ற திங்ஸ் எல்லாம் இதில் போட்டு நம்ம அடிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மோடு இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்கா சாப் பண்ணிக்கணும்னா நமக்கு வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உட்காந்து நம்ம திருவிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அவ்வளோ குயிக்காக ஆ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா சூப்பராக இது பண்ணோம் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் பூண்டு இது எல்லாமே சூப்பராக நம்ம இதில் வந்து சாப் பண்ணிக்கலாம் எஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது என்ன வலசுமி இப்போ நான் தேங்காய் பால் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் அதனால் இதுலேயே போட்டு நம்ம நான் ஈஸாக நல்லா அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் பிளண்டர் இதில் வந்து இப்போ இது நிறைய பேருக்கு யாருக்கு யூஸ் ஆகும்னா அந்த ஜிம் போகிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு அந்த மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ண அப்புறம் குழந்தைங்க வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு ஜூஸ் போட சாப்பாடெல்லாம் அரைக்க அந்த மாதிரிலாம் இதை தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் மொத்தம் மூணு ஜார் இருக்குது இது ஒன்று கிரைண்டிங்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளண்டு இது வந்து நம்ம அந்த மசாலாஸ் குட்டி குட்டி மசாலாஸ் கம்மியான குவான்டிட்டி அரைக்கிறதுக்கு மூணு ஜார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே தனித்தனியாக எடுத்து நம்ம வந்து கழுவிக்கலாம் எஸ் இது இன்னொரு இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் அமுக்குனா தான் வந்து ஆன் ஆகும் தேங்காய் பால்க்கு நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இது வந்து நம்ம ஜூஸ் போட போகிறோம் அதை மண்டையை போட்டு உடச்சிட்ருக்குன்னு தெரியல வரலட்சுமி ஆன் ஆயிடுச்சுனா அதிலே காமி ஓது ஏதோ மண்டையை போடு மேக்ஸ் எக்ஸாமில் ஒன்றும் புரியாமல் முழிச்சுட்டு இருப்பேன் மேடம் ஐயோ ஆன்சர் வரலையே ஆன்சர் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதோ தலையை தலையே ரொம்ப நேரமாக தட்டிகிட்டு இருக்கு நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் மேக்ஸில் ஜீரோ தான் நினைக்கிறேன் மேக்ஸ் எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே வராது யாருக்குமே வராது எனக்கு வரும் சரி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் நான் தேங்காவும் போட்டு சூப்பரா ஒரு ஜூஸ் போட்டாச்சு எனக்கு <laughs> 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 காய் சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட் பொட்டேட்டோஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் லெவலில் இருக்குது செம்மையாக இருக்குல்ல இது மேலே அப்படியே நம்ம பெப்பர் போட்டு சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் பெரிய பெரியலாம் சாப்பிட்றது நீ கொஞ்சம் என்ன நீ என்னை கிளப்பி விடாமல் கம்முனு 
நீ நானே சும்மா இருந்தாலும் இந்த வரலட்சுமி சும்மாவே இருக்காது நான் என்னைக்கோ ஒரு நாள் கம்மன் சாப்பிடுவேன் பெரிய பெரிய போல இந்த பெரிய பெரிய இந்த மயோனஸ் பாருங்க <laughs> 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 சிக்கனு இது ஏதோ காமிக்கிறோம் பாருங்கள் எல்லா மோட்மே இருக்குது உங்களுக்கு எது வேணுமோ வச்சுக்கலாம் ப்ரீ ஹீட்டும் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மோட்டில் வச்சுட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம வந்து பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஆயிடுச்சு ஃபிஷ்ஷே வைக்கல நீ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஐயோ ஓகே இங்கே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட வேணால் நம்ம மயோனஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் பெரிய பெரியெலாம் போடக்கூடாது நானே எல்லாரையும் சொல்லி சொல்லி அவங்களாம் பெரிய பெரிய அதான் நம்ம சேனல் பார்த்தா நிறைய பேர் பெரிய பெரிய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நான் நிறுத்திட்டேன் ஏண்டா இப்படி அவர் காலத்துல வந்து கையில காசு வச்சு சுத்துவான் என் கூடவே சுத்திட்டு இருந்தோம் ஃபுல்லா ஜிபே பண்ணி ஜிபே பண்ணி இப்ப என்ன பண்ண காசே எடுக்கிறது கிடையாது ஒன்லி ஜிபே தான் யூஸ் பண்ண நடுவில் நான் வந்து ஜிபே யூஸ் பண்ணது நிப்பாட்டினே உன் கூட சுத்தி சுத்தி உன் பழக்கெல்லாம் எனக்கு வந்துச்சுடா நீ நடா நல்லவனா மாறினாட்டு அப்படி மிளகு துள்ள லைட்டாக போட்டுட்டு இப்போ நான் பெரிய பெரிய எடுக்கலப்பா சாப்பிட்டு எப்படின்னு சொல்ல இருக்குல்ல இதில் சவுண்டு செம்ம இல்லை சூப்பராக இருக்கு சாஸா தள்ளுப்பா கொஞ்சமாக வைங்க ஓரமாக மேலே ஊற்றாதீங்க இதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஆமாம் ஆமாம் மேலே ஊற்றாதீங்கம்மா ஊற்றவனாமா சரி நான் டுப்புறம் மட்டை வைக்கிறேன் சும்மா ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக்ஸாக பண்ணிடலாம் வாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு வச்சோன்னா சாப்பாடு வச்சுட்டு ஒரு வடை போட்டோம்னா முடிஞ்சது இல்லைங்கம்மா வெங்காயம்ரைச்சு <laughs> 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 ஒரு ஸ்பூன்ட்டிருக்கேன் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நெய் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ எலக்ட்ரிக் குக்கர் அகரோட எலக்ட்ரிக் குக்கரில் தான் நம்ம ரைஸ் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து சாட்டை மோடில் வச்சுருக்கோம் அதில் மோடு என்னென்னக்கா ஒயிட் ரைஸு ஓட் மீல் குவானோன்னு ஏதோ இருக்குது மிக்ஸுடு கிரைண்ட்ஸு ப்ரவுன் ரைஸு சாட்டை இந்த மோடு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிருக்காங்க கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் வேகட்டும் காயட்டும் காயட்டும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ அரைச்சி தக்காளி எவ்வளோ அரைச்சா ஒரு அஞ்சு இருக்குமா ஒரு அஞ்சு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் வந்து இதில் ஊற்றி நல்லா அந்த பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் சன்னா மசாலா ஆமாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதெல்லாமே இதில் சேர்த்துட்டேன் மூடி வச்சிடுறேன் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சா அது ரெடி ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ்க்கு இங்கே வந்து சன்னா மசாலா ஒயிட் ரைஸ் இல்லைப்பா இது கேரட்டு பிரிஞ்சி மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஒயிட் பிரிஞ்சிக்கு இங்கே வந்து சன்னா ரெடி ஆகிட்டு ஸோ ரெண்டு குக்கிங்கும் ஒரே டைமில் போகுது அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க அம்மா ஒரு ஒரு இது இன்க்ரீடியன்ஸ் போடும்போது என்ன ரெசிபி நேம்ன்றதை உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சன்னா மசாலாவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து சன்னா மசாலாவில் பாதி உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மஞ்சள் தூள் எல்லாமே போட்டுக்கலாம் சன்னா மசாலா கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்க பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சது அதையும் நான் சேர்த்துக்கினேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் 
மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மிளகா தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வெறும் மிளகா தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் கணக்கில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் சன்னா மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மசாலா எல்லாமே இதுவாகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் கேரட்டு ஒரே ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு பீன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து இதில் ஒரு களை கலந்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் வதங்கட்டும் தெளியும் போது தான் நம்ம வந்து இதை ஊற்றினோம்னா தான் நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாடை ஃபுல்லாக போயிருக்கும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சன்னா மசாலா இதில் மேலே கொஞ்சமாக புதினா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் குக் குக்கரை வந்து மூடி வைப்போம் வெயிட் போட போகிறது இல்லை நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே வந்து நம்ம ரெடி ஆகிட்டுருக்காப்புல பார்க்குறேன் பாருங்கள் எப்படி வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வதக்கிட்டு மூடியே வச்சுருவோம் அப்போ தான் நல்லா வதங்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போது நான் வந்து கொஞ்சமாக சுண்டலை வந்து எடுத்து அந்த தண்ணி வேக வச்ச தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கிட்டேன் அப்போ தான் நம்ம அந்த திக்னஸ் கிடைக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் கலரே எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் வரல இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ஒரு திக்காக கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்கும் போதே பாருங்க நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த புதினா வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு வதக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு வந்துட்டு <laughs> அப்புறம் வந்து ஃப்ளட் வந்துச்சு அதெல்லாம் அப்படியே போயிடுச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணால் ஒன் இயர்க்கான ஃபீஸை போய்ட்டு கிடக்குன்னு எத்தனை பேர் கட்டிட்டு ஒரு ஒன் மந்த் ஒழுங்காக போனேன் அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகன் பிறந்தனால அப்படியே அவர் கூட விளாட்றது யோகன் பிறக்கும் பிறக்க அதாவது அவன் மாசமாக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் போனான் போயிட்டு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் பேர் பார்ப்பில் அதோட அவ்வளோதான் இப்போ மறுபடியும் யோகன் பிறந்த நாளுக்காக போகிறாரான் கைஸ் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு முடிவோட ஒரு பயங்கர ஒரு இதுவோடு இருக்கேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனக்காக இல்லை யோகனுக்காக யோகனுடைய பர்த்டேக்குள்ளார என்னுடைய பாடியை வந்து ஃபிட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறி ஒரு கப்பை வின் பண்ணி யோகனுக்கு அதை வந்து நான் கிஃப்ட் பண்ணணும் அவன் பர்த்டேக்கு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் அதனால் அவன் கேட்குறது இருக்கு இது டேஸ்ட் பார்க்குறேன் அது டேஸ்ட் பார்க்குறேன் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன்னு வேறு ஸோ ஃபைனலாக அவனுக்காக கொடுத்துட்டு அவன் பத்து வருஷங்கள் சொல்லுவான் எங்கள் அப்பா எனக்காக என் பிறந்த நாளுக்கு அவர் வந்து அவர் உடம்பை வந்து பயங்கரமாக எடுத்துகிட்டு வந்து இதை கிஃப்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவான் சரிங்க இதை வந்து யோகனுக்காக சொல்கிறேன் யோகன் வந்து ஒரு பத்து வயசு ஆகிட்டவன் இதை பார்க்கணும் யோகன் இந்த வீடியோவை வச்சுருந்து காட்டுவோம் அவர் ரெண்டு வயசுக்கு அப்புறம் பார்ப்பான் இந்த வீடியோவை என்னென்னா <laughs> 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 ஒன்றரைக்கு <laughs> 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 இப்போ அந்த வெயிட் வந்து அவங்களும் குறைக்கணும்னு இருக்காங்க நான் வெயிட் ஏற்றணும்னு இருக்கேன் பார்க்கலாம் வரலட்சுமியே வெயிட் ஏற்றணும் வரலட்சுமி அதெல்லாம் சரித்திரமே முடியாது நானே ஏற்றணும்னு நினைச்சாலும் அது ஏற்படி 
பாட்டி <laughs> 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 எங்க பெரியப்பா எங்க சித்தப்பா எங்க பாட்டி எங்க தாத்தா எல்லாருமே ஒரேதான்ிரியாணி அரிசி ஒரு எவ்வளோம்மா போட்ட அரிசி இதை ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் பால் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஒன்று இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அளந்து ஊற்றுவோம் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் தேங்காய் பால் ஒயிட் ரைஸ் எவ்வளோம்மா போட்ட அரிசி ரெண்டு சொன்னால் மூணு தான் போட்டிருக்கேன் ஐயோயோ போட்டிருக்கேன் அப்போன்னா நம்ம நாலரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சாச்சி இது ரெடி மூடி வச்சிட்டோம்னா இது ரெடி ஆகிடும் நம்ம அதை மாட்டியும் ஆ ஆமாம் அதை மாறி ஆக்சுவலி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் நீங்கள் வச்சு அப்படியே வேகமாக வச்சுக்கலாம் சேம் டைமில் இங்கே வந்து சன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு அது ரெடி ஆயிடுச்சு சன்னா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து சோளாப்பூரி போட்டுக்கலாம் ஓகே சரியா இந்த மாவை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக பண்ணணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சோள மாவு போடுறோம் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் இலகோ இது அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம நல்லா பெருசாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதை நான் இவ்வளோ பெரிய உருண்டையாக எடுத்து திரட்டிக்கிறேன் கையில் கொத்தமல்லி இருந்தது அது அப்படியே வந்துடுச்சு ஆமாம் சோளாப்பூரி அண்ட் கொத்தமல்லி பூரி இப்போ வரலட்சுமி வந்து இங்கே வடக்கி மாவு ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க இது வந்து வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கீங்களா பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் உப்பு மதியானி <laughs> 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 மதியானம் <laughs> 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 காஞ்சிடுச்சு சோளா பொறிக்கிறது மாதிரி நல்லா பெரிய கடாயாக வச்சுக்கோங்க எத்தனை வருஷம் ஆகுதுங்கம்மா ஒரு எட்டு வருஷம் இருக்குமா அந்த கடாய் வாங்கி பத்து பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கும் அப்படியா பழைய வீட்லேயே நம்ம வாங்கிட்டோம்ல நல்லா கொஞ்சம் திக்காக திரட்டணும் அப்போ தான் வந்து இப்படி புஸ்ன்னு எழும்போம் சோளா பூரி கடையிலலாம் வந்து இன்னும் பெருசாக தருவாங்க பட் நம்ம கிட்டே அந்தளவுக்கு பெரிய கடாய் இல்லை இல்லை கடாய் வந்து இதுக்கு மேலே பெருசாக வச்சா தான் நம்ம போட முடியும் ஆமாம் ஸோ இந்த கடாய் இருக்குன்றனால இந்த சைஸ் வந்துருக்கு நாங்கள் வருங்க அவ்வளோதான் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்து செவந்ததுக்கப்புறம் இப்படி எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியது அங்கே வடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு வடை சுட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே சாப்பாடும் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் பூரி போட்டுட்டு அப்படியே வடையை கையோடு போட்டோம் ஆமாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் எப்படி அப்படியே வந்துட்டுருக்காப்புல ஸ்டீமு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்பா வாசனை வேறு லெவல் ரெடி ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பாருங்க சூப்பரான ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் கேரட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு கேரட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ லைட்டாக கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு அப்படியே நம்ம அப்படியே மூடி வச்சிடலாம்ப்பா ஆமாம் கரெக்டாக இருக்கும் மூடி வச்சுட்டு 
கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சது இல்லை நீங்கள் கீப் வாம்லேயே வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கீப் வாம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாம்ல அப்பா வந்திருக்காரு கிச்சன்குள்ளார ஒரு அதோட்டிருக்கோ நீங்க வாங்கிக்கலாம் சூப்பரான இந்த சமையலும் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பண்ணுங்க